Ja, herzlich willkommen an Sie nochmal äh, noch an dieser Stelle im Namen aller Projektbeteiligten und das sind ja bei Jugendaktiv Plus sehr, sehr viele. Äh, insgesamt haben wir ja elf Standorte, in Ham also Träger in Hamburg, in allen Hamburger Bezirken. Insofern sind wir sehr viele, die im Rahmen von Jugendaktiv Plus arbeiten. Und ich begrüße Sie nochmal herzlich zu unserer Veranstaltung, die wir lange geplant haben, aber wir haben schon gedacht, jetzt bei den äh, tröpfelnden Absagen gestern und heute Morgen, äh, Krankheit, Stau äh, bzw. Streik, mit November machen wir das nicht nochmal, <lacht> aber wir sind jetzt ja doch reichlich viele, die hier doch hergefunden haben und wir freuen uns riesig, dass es ähm, so großen Anklang gefunden hat, dass wir hier an dieser Stelle diese Fachveranstaltung durchführen. Ähm, eigentlich wollte ich hier quasi mit meiner Kollegin stehen, Katrin Triebel, die jetzt leider kurzfristig erkrankt ist. Äh, gestern Abend um 10 Uhr schrieb sie mir, ähm, das wird wohl leider nichts. Ähm, deshalb improvisieren wir hier an dieser Stelle mal hin und wieder mal ein bisschen, äh, da wir uns noch ein bisschen anders vorgestellt haben. Genau, ähm, wir haben im Rahmen von Jugendaktiv Plus, beschäftigen wir uns ja mit jungen Menschen, die gerade in schwierigen Lebenslagen sind, und ähm, dabei haben wir eben festgestellt, dass wir in Bezug auf in Richtung Ausbildung, Arbeit und Beruf immer wieder vor Hürden stehen mit, oder beziehungsweise die jungen Menschen vor Hürden stehen, ähm, die im Prinzip eine Begleitung erfordern und wir haben auf der einen Seite quasi diese schwierigen oder in Problemlagen befindlichen jungen Menschen und auf der anderen Seite wird überall beklagt, dass ein Fachkräftemangel besteht und der auch tatsächlich ähm, überall sozusagen auch zu spüren ist in allen möglichen Bereichen. Um nur eine Zahl zu nennen, dass im Berufsbildungsbericht 2023 zufolge steigt, also der Anteil der Menschen ohne Berufsausbildung oder Berufsabschluss bei den 20- bis 34-Jährigen seit 2015 stetig an und lag 2021. 21 bei knapp 18 Prozent, also es ist eine enorm hohe Zahl. Und andererseits zeigt sich in der Praxis, sowohl hier beim Ausbildungszentrum Bau als auch in unserem Projekt, dass es eben durchaus schwierig ist, junge Menschen beruflich zu qualifizieren und zu integrieren. Für uns ergaben sich diverse Leitfragen, die wir in einem Vorbereitungskreis, die Beteiligten werde ich nachher noch nennen, ermittelt haben. Das ist einmal, die wir uns für diese heutige Veranstaltung vorgenommen haben. Das sind einmal, welche Unterstützung benötigen benachteiligte junge Erwachsene zur Ausbildungsaufnahme vor, während und nach der Ausbildung. Welche Unterstützung, Voraussetzungen bräuchten die Betriebe, um benachteiligte junge Erwachsene auszubilden? Welche hinderlichen, begünstigten Faktoren spielen eine Rolle bei der Integration in Arbeit und Ausbildung und wie kann das Mismatch von Ausbildungsstellen und Ausbildungssuchenden besser aufgelöst werden? Diesen Leitfragen möchten wir mit Ihnen in Vorträgen, bei den Einblicken in die Praxis und in den verschiedenen Dis Diskussionsformaten nachgehen und wir hoffen uns, dass wir heute mit Ihnen einige Antworten und Lösungsmöglichkeiten für diese Fragen entwickeln und gegebenenfalls auch erste Vereinbarungen treffen können. Ähm, beteiligt, hatte ich vorher schon gesagt, waren ähm, bei der Vorbereitung insbesondere Kolleginnen aus Jugendaktiv Plus. Zum einen hatte Lars Groth die geniale Idee, dass wir hergehen, danke schön nochmal Lars, ähm, dass wir unsere Diskussion auch an so einem Ort wie hier ähm, stattfinden lassen. Danke nochmal dafür, für diese super Idee. Dann äh, waren beteiligt an der Vorbereitung zur inhaltlichen Ausgestaltung Susanne Heuer von Gangway, Alexandra Brill von JHJ, Shari von Pless, äh, Holger Neuwort vom Internationalen Bund und meine Kollegin Eva Axmann, leider auch erkrankt, äh, in unserem so Vorbereitungskreis. Neben dieser inhaltlichen Ausgestaltung waren bei der Vorbereitung noch weitere helfen Hände natürlich beteiligt. Zum einen möchten wir danken einmal den beteiligten Mitarbeiterinnen und Auszubildenden, die Sie nachher noch zum Teil sehen werden, des Ausbildungszentrum Bau, die das von uns gewünschte Format erst ermöglicht haben, wie zum Beispiel Stahlträger hier hinzupacken und eine Bühne aufzubauen. Die Catering Crew, die ebenfalls hier vom AZ Bau ist und ähm, die Kantine führen und uns hier am Vormittag und am Mittag verköstigen. Dann unsere Kolleginnen Eva Axtmann, Ulla Wolf und Wolfgang Kühn, die die organisatorischen Vorbereitungen mit übernommen haben. Dankeschön euch nochmal an dieser Stelle. Und unserem Kollegen Robin Randawart, der die Veranstaltung technisch vorbereitet und die Technik vor und hinter der Kamera im Blick hat. 
Er wird die Vorträge aufzeichnen und wir werden im Anschluss vor allen Dingen die Vorträge dann ins Netz stellen. Und danken möchten wir auch unserem Moderator Burkhard Plemper, der uns auch bei dem, der Entwicklung dieses Formates ent, unterstützt hat. Schließlich wünschen wir Ihnen und uns spannende Diskussionen und erkenntnisreiche Lichtblicke, damit wir gemeinsam gangbare Wege in die Zukunft finden. Viel Spaß!